Estamos aquí en conversaciones desde casa, entre paréntesis, no nos queda otra, y, y tengo la gran suerte de estar con no solo dos puntales dentro del fútbol, sino, sino dos grandes amigos. Eh, creo que no hace falta presentación, uno es Jordi Alba, jugador del FC Barcelona, gracias por, por haberme aceptado este atraco a mano armada. A ti, crack. Y luego, Dani, don Daniel Parejo, llegasteis a jugar los dos un año en el Valencia, ¿verdad? Sí, jugamos un año. Tú jugaste más que yo. <risa> <risa> bueno, ese año sí, ese año sí. ¿Por qué creéis que tiene tanta conexión la Casa de Papel con el deporte y en este caso con el fútbol? Pues eh, sobre todo, pues eh, los atracos y tal, al final... Eh, tienes que entrar y al final tienes que estar sincronizado, jugar un poco como un equipo, cada uno tiene su rol, eh, bueno, todos eh, en este caso van igual vestidos, de la misma forma, llevan las mismas caretas. O sea, yo me quedo con el personaje de Arturo, ¿eh? Pero... <risa> ¿Cómo se nota que me quieres? Yo, mira, tía, yo, creo, yo creo que... Jordi, yo creo que Arturo se echa para adelante, pero luego se caga un poco, ¿eh? Yo una de las preguntas que tenía para vosotros eras precisamente... Si en cada uno de vuestros clubs o en la selección os pudierais dar a vosotros mismos un personaje de la Casa de Papel que sea el que creéis que vosotros haríais en la serie. ¿Me, entiendes lo que le ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pues yo tengo uno para cada uno de vosotros. Escríbelo tú en un papel a ver si lo adivinamos. <risa> Mira, lo voy a... Oye, Jordi, tío, estás muy... Claro, eh, Jordi, no, para eso. A Jordi no, no se la metes, estar. eh. A Jordi no se la metes, eh. <risa> ¿Yo? Venga. Eh... Vale. A Denver. Hombre, tienes que ser un kamikaze, Jordi. Jordi Denver. Que ser, ¿Lo, vale. quieres, ¿Lo quieres elaborar? ¿Por qué? Su personaje es, es muy familiar con su padre. Luego, pues, pues bueno, eh, un jugador... Otra vez, un jugador. Sí, sí, un jugador. Claro, un jugador, claro, que ya han dicho jugador de equipo, Dan. Eh, sí, sí, bueno, sí, que está muy bien. Un, un personaje que, que es muy sentimental, que, bueno, yo creo que me identifico con él. Yo me identifico un poco con el profesor. No sé, por mi forma de ser, porque soy bastante calculador, ya no solo en el deporte, sino en mi vida normal, me gusta tener todo un poco controlado y manejar un poco yo las situaciones. ¿Qué? <ríe> es que no sabía. ¿eh? Denver. No sabía, no sabía. Yeah. Denver es todo fuego. Va volátil, o sea, de 0 a 100 en, en tal. Yo sí. a ti te conozco personalmente mucho, eh, Jordi, pero aparte en el campo eres una moto. Y luego, Dani, yo había pensado el profesor, pero el profesor es la figura del entrenador. Es el que está yeah. fuera. Berlín es un tío, además que Pedro lo hace fenomenal, tranquilo, calmado, que parece que no se despeina. Pero en un momento dado, ¡pum! Te hace un cambio de juego y te la lía. Entonces, eh, igual que tú, eres bastante me mejor persona que, que el personaje de Berlín. Eso, eso tío, eso pero, tío así yo, digo, no me gusta. Eh, no, pero no eres un tío que de repente se le va la olla. Jordi, sin embargo, a veces se le va la olla. Sí, se le va la olla. Entonces, no, Jordi hace eh... mucho esta. Hace esta, Jordi. ¿Y quién sería Arturito en el Valencia o en la selección? ¿Y quién sería Arturito en el Barça? ¿Cómo definirías a Arturito? A ver. El que más collejas se lleva. Yo, yo ya no por el hecho de... de, de entre comillas, el toncito que le dan collejas, que le toman el pelo, que, tal, no sé qué. que en situaciones complicadas... Siendo, por ejemplo, eh, como tú eres de la serie, el director de, del banco, eh, por ejemplo, me, me, se me parece un poco a, a Rodri, que para mí es un jugador que, que tiene otro nivel, que tiene otro nivel, para mí, que tiene nivel de, de club top a nivel mundial por sus condiciones y que en el Valencia los primeros años eh, fue criticado, fue muy silbado, no le quería mucho a la gente, le ponía mucho en duda, y luego, gracias a su trabajo y tal, ha demostrado que es, que es jugador top. Vosot vosotros, bueno, me imagino cuando hicisteis la, la serie, la primera temporada tal, vale, dices, yo qué sé, esperas unas, un nivel de audiencia o... Sí, te voy a contar, yo tuve a una niveles, machada... a nive a... Pero a, ni a nivel de lo que tú has dicho, ¿no? Que al final, el jugador, o sea, no sé, personas como LeBron James en Estados Unidos, eh, personas así, sean tan fanáticas. Sí. De repente te, va, te ves con gente que dices, pero si esta gente son súper tal y son súper fanáticos de la Casa de Papel. Vosotros, por ejemplo, igual que, que nosotros, en este caso tú que eres el actor, nosotros somos deportistas, tenemos que entrenar cada día, eh, cuidar la alimentación, ser constantes, vosotros... Yo cuando no estoy actuando, escribo. Pero es verdad que deberíamos los actores hacer bastante más. 
hacer ejercicios de voz, hacer movimiento, ir al gimnasio, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es verdad que también somos bastante más perros. En unos momentos así de confinamiento como este, ¿cómo entrenáis? Yo estoy viviendo en un piso, con mi mujer y el niño. El niño que no para. <ríe> y sí que es verdad que, que, bueno, arriba puedo hacer algo, no todo lo que me gustaría. Sí que es verdad que estoy haciendo muchísimas cosas ahora. Y como tú bien has dicho, soy una moto. Entonces, sí. eh, soy un chico muy nervioso, pero bueno, entre mi mujer y el niño pues me intenta calmar, pero... Pero bueno, claro. Yo tampoco vivo en un chalet independiente que tenga 400 metros de terraza, vivo aquí en una urbanización, en un piso, sí que es verdad que tengo un poco de terraza, que está bien, eh, pero bueno, te permite a lo mejor entrenar un poco el aire libre, hacer ejercicios más funcionales, tengo, yo tengo un rodillo en casa con una bici y bueno, pues en el cardio sí que es verdad que, que la hago en, en la bici. ¿Qué series de Netflix serían las que más os han marcado? La verdad que La Casa de Papel, Peso en Break, me gusta muchísimo también, eh, todas las temporadas la he visto y, y luego pues Freaking Bad también, pues me gusta muchísimo. Yo, mi top 3 es Peaky Blunders, mi top 2 wow. es How of Cars, que me flipó, y el top 1, ¿qué voy a decir? La Casa de Papel, ¿qué voy a decir? Porque la Nada, flipa eh, también. hombre, <ríe> ese estilo de, de plataformas. Eh, a nosotros, bueno, Jordi también sabe, tantos viajes, tantas horas en aviones, tantas concentraciones, en pretemporada, bueno, pues eh, es verdad que les tenemos que dar las gracias porque nos hacen los viajes, eh, los momentos en hoteles, que son muchas horas, mucho tiempo, muchísimo, muchísimo más ameno. En toda vuestra carrera, ¿qué entrenador sería el profesor? A mí, a mí Marcelino. Marcelina de preparador físico, Ismael, porque al final son súper detallistas, miran el mínimo detalle, estudian todo, pero todo es todo, súper perfeccionista, lo llevan todo súper estudiado, números, eh, niveles de carga, de trabajo. ¿Con quién te irías a jugártela a cualquier campo? ¿Con quién te irías? Que, con qui no, es una, una cuestión de confianza, digamos, ¿no? Sé que, con, evidentemente, con todos, ¿no? Pero así si tuvieras que destacar uno. Y si lo ves muy complicado, pues no, tío, di dos o tres y ya está. Yo diría a Tito Vilanova, en paz descanse. Ajá, en paz descanse. Luis Enrique y Unai Ajá. Emery. Genial. Luis Enrique y, y Unai fríos no son. Un aire desde luego no. Todo lo que dice, creo que todos los jugadores creen en ello y luego con Tito estuve un año pero me marcó muchísimo. Y es un jugador, ahí es un, un entrenador pues muy muy tranquilo, que sabe muchísimo de fútbol, que sabía mucho de fútbol y, y que ahí personalmente me, me quiso muchísimo. Jordi, ¿cómo conociste la Casa de Papel? Por mí, ¿no? Te lo dije yo. Yo sí, yo por ti. Yo creo que, que también fue así, que tú un día viniste a ver un partido en Mestalla y algo así, después ah, del partido en el palco, me, me comentaste ¿Eh? que, bueno, estabas haciendo una serie, que, que estaba muy bien, que tenía muy buena pinta y tal. Es verdad que no confié mucho en ti y esperé un tiempo hasta que decía ya todo el mundo, oh, la casa de papel es la hostia, la casa de papel es la hostia. Y yo, Joder, me voy a poner a verla, ¿sabes? Y estoy esperando ya a ver, que, oye, la siguiente, la siguiente para cuándo, ¿sabes? ¿Diríais, ¿Diríais que la mayoría del vestuario la ha visto? Sí. Sí, ma, ma, mucho más de la mitad. O sea, mejor el 80% de, de Valencia, seguro. Yo tengo gente, sí, sí, pero... no española, sino de otros, de otros, de muchos países y, y creo que el 95% la ha visto. Creo que podemos estar muy orgullosos de poder, los tres, haber desarrollado nuestra pasión desde pequeñitos, nuestro hobby. Y encima haber tenido mucho éxito a nivel nacional y mundial con ello. Creo que somos tres privilegiados que sobre todo tenemos que dar las gracias al universo. Y, y sobre todo gracias a los fans que nos están viendo porque sin ellos nada de esto sería posible. Y acordaros, 3 de abril, Casa de Papel. Cada, cada capítulo o cada dos capítulos o cada cuatro capítulos me mandáis un esto a ver qué os está pareciendo. Os quiero mucho a los dos, niños. Os mando un beso fuerte. Vale, muchas gracias. Un beso, a... beso, muchas gracias. Gracias a todos.